人事部長 YouTuber の長谷川です今回ですね昨日キャッシュロー高知養成塾の横浜4期の第2回目をですね開催いたしまして、まあ、そちらであのリアルとオンラインのですねセミナーこうハイブリッド型でセミナーを展開しまして、まあ、そこでちょっと今後もですね、これをもし併用していくっていうことにおいては、まあ、こういうことってとても大事だなと思ったことがありましたので、えー、それをちょっと共有したいなと思います。で、あの、まあ、キャッシュローコーチ養成塾というのは、えー、ワニ・タチャ先生がですね、開発されたプログラムで、まあ、東京と大阪で、えー、ライブ講座を展開をされていて、まあ、全国に今あの9箇所をですね9箇所ほど、まあ、ワニ先生の動画を使ったあのファシリテーター講座というですね、えー、講座を展開しておりますでその横浜を私は、えー、ファシリテーターをやらせていただいてるんですけども、まあ、昨日というか、えー、と6月から開始をし,しておりまして、まあ、6月からあのリアルとオンラインこの併用で展開をしております、まあ、昨日もですね受講生の方が11人いらっしゃるんですけども9名がリアル参加で2名の方がオンライン参加とであとまあ,あの4人の方がオブザブ参加という形で,ですね、まあ、オブザブ参加というのはあの昨年まで出られた方は参加できるという権利がありますので、えー、プラス4人リアルでオブザブ参加をされておりましたで、まあ、そこでですねちょっと本今日の本題なんですけども、まあ、リアルとオンラインのこの併用の時に、まあ、意識しておく、まあ、セミナーの展開においてですね意識しておくことっていうのは何かというとですね、まあ、当然そのリアルの場にも意識を向けながらオンラインの場にも意識を向けていくという、まあ、両者ですねちゃんとこう意識を向けていかないといけないというところです。で、特にまあ1回目の時はオンラインの方があのちょ,ちょっと多くってですね。で、まあリアルとオンラインを併用していくっていうスタイルっていうのをまあ、何度かやったことはありました。けれどもまあ実質。まあ、えー6月がですねちょっとチャレンジをしたというところがありましてやってみての感覚からこう軌道修正したっていうことは何かというとですねその発表を取るっていうことにおいてオンラインの方はチャットをチャット機能ですねまあ Zoom っていうシステムを使ってますけども Zoom のまあオンライン会議システムを使っていてそのチャットをうまく活用すると。いうことをしておりますで本来このキャッシュローコーチ養成塾というのはグループでのディスカッションというのがあの割と頻繁にあるんですね、えー、ちょこちょこグループディスカッションしてやっていく講座なんですよ。でというのも当然その講義の内容ワニ先生が話す内容だったりとか私がフォローしていろいろ解説をするとかっていうことなんか含めてまあそういう学ぶところもあるんですけれどもそれはそれとして学べるんですけども合わせて受講生間のですね発表を取ることによってそこに大きな気づき学びっていうのが展開されるということですね。要は受講生間でいろんなこう気づきをそこで生み出していくというのが、まあ、グループディスカッションの非常にこう効果。ではあるんですけどもやはりまあ今回はですねちょっとまあ今様子見をしているところなんですけどもまあグループディスカッションを、えー、一旦もうやめてですね6月も7月も昨日もですねやめたんですよ。でだけどまあ極力まあ発表を取ろうと、まあ、その発表を通して他の受講生の方が学べるという部分もありますので、まあ、そういう展開をしております。で1回目の時にはあまあ、そのリアルの方から例えば2人とか3人ぐらい発表いただいてでオンラインの方にも2人ぐらい発表いただくみたいなでオンラインの方はオンライン越しにで、まあ、スクリーンにあのうオンラインの参加の方はあの見える出るような形でですね打ちあの映し出してるんですよね。だからリアルの会場の方からするとオンライン参加の方が発表したことについては、えーまあ、そのライブでですねあの、まあ、見れるという形にはな,るなってるんですけどもただやっぱり
なんだろう,こう全員が発表できるという状況ではないんですよね。まあ、一人一人発表をずっと取っていったらです、ね、毎回目が取っていったらですね相当時間が膨張してしまうのでやっぱり割と限られた人数で、えー、発表いただいてたんですよ。でまあ、だけどもすごく時間が膨張したっていう部分もあったので今回は、えー、オンラインの方は、まあ、発表もたまに取りましたけどもチャットをうまく活用しようというふうに思ってその質問とか投げかけと,とかグル,、まあ、グループ発表とか、まあ、実際に考えてもらって発表するような場面の時にもですね極力もチャットに書いていこうとでいうような形でですね行っていきました。っていうのもやっぱりこうアウトプットするオンラインの方がアウトプットするというような状況が作られるとその分でですねやっぱりこうオンライン参加してる方もですね参加度がですねまあ上がってくるってこともありますしやっぱり他社からの発表をまた聞いてですねそれをいい刺激を受けるということにもなってくるのでそういう意味でこのチャットとうまく活用するということをこう今回は低下あの展開しました。で合わせて、えー、この、えー、今回の講座4時間の講座なんですけども、4時間のそのゴールもしくは次回の講義、まあ1ヶ月後にまたあるんですけども、その1ヶ月後までの間に。えーまあ、どんなことを、まあ、ゴールとして設けようかということをですね、まあ、ゴール設定を最初の段階でしたんですけども、まあ、その時もですねその時は、まあ、もう Facebook のグループをその横浜4期というグループがありますのでそこに私がですねそのゴールを書きましょうということを Facebook 投稿してそのところのコメント欄にどんどんどんどん書き込みをしてもらうと。だからその場で、まあ、まず考えて、まあ、紙で、えーね、あの書き出したものをそれを打ち込んで、えー、発表アウトプットするとでやっぱりその他の人たちの書き込みなんかも見,見れるので、まあ、それもですねまたお互いがお互いこういい刺激を与えるもしくは、まあ、いい学び気づきを得られるということになるのでやっぱりそういう意味ではそのなんでしょうね SNS だったりとか、まあ、そういうデジタルツールをうまく活用しながら、えー、まあ参加度をこう上げていくっていう形ですね。やっぱり、まあ、本当はね理想はリアルでグループディスカッションをどんどんどんどん展開していく方がこれはやっぱりお互いのそのね受講生間の学びっていうのは大きいんですけども。まあ、ただはこういうご時世なのでなかなかそういう積極的にじゃあ話し合いましょうとかっていうようなことっていうのはちょっと避けている状況でありますのでじゃあそうしたらですねうまくこうデジタルのツールっていうかまあ SNS とかねまあチャットとかそういうものを活用していくとまあそのアウトプットするってことになりますのでそういう意味では参加度も上がってくるなというふうに思っております。まあ、ということでですね、まあ、今回は以上になります。でまあ、今回はですね、まあ、このリアルとオンラインのハイブリッド型セミナーをする場合にこのチャットとかうまくこう適時でアウトプットするような場面をうまく活用していくと参加度がアップしていくということについてお話をしました。はい、ということで是非、えー、高評価およびチャンネル登録をお願いいたします。